শুধু মন্ডলী স্বাগত কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ারে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখি টেলিভিশনে নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুল ইসলাম সুধী মণ্ডলী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রাক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই নির্বাচন কমিশনও এই প্রস্তুতি পর্বে যোগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন গতকাল তাদের একাদশ সংসদ নির্বাচনের একটি রোড ম্যাপ ঘোষণা করেছে যেখানে তাদের সাত দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে রাজনৈতিক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনারও কথা বলা হয়েছে আমরা নির্বাচনের এই প্রাক প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে আজ আলোচনা করব জিরো আওয়ারে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুজন অতিথি আমার ডানে প্রথমে রয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন ফরিদাপ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আপনি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন সাংবাদিকতার জন্য এবং গতকাল সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনাও জানা সম্বর্ধনাও জানানো হয়েছে এই জন্য বিশেষভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই আলোচনা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সাংবাদিক কাজী সিরাজ কাজী সিরাজ আপনাকেও স্বাগত আমরা আলোচনার বিষয়বস্তুতে যাওয়ার আগে একটু দেখব আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম সর্বোচ্চ আদালতকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে সরকার মামলা শুনানিতে বললেন প্রধান বিচারপতি ক্ষুব্ধ অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যেও আগামী নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটারদের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের সাত দফা রূপরেখা ঘোষণা একটি ভাইস চেয়ারম্যান পদ বিলুপ্ত করল ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে আরেক দফা পরিবর্তন দেশজুড়ে মাঝারি তাপদাহ আরও কয়েকদিন থাকার পূর্বাভাস লোড শেডিংয়ে বাড়ছে দুর্ভ এবং অস্তিত্ব নেই বিডিডি এর নতুন ধারা আবাসন প্রকল্পের এগারো বছরেও প্লট পায়নি ক্রেতারা শত শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ শিরোনামগুলো দেখছিলাম আমাদের শিরোনামও নির্বাচন কমিশনের রোড ম্যাপ ঘোষণার একটি খবর রয়েছে যদিও এটা বলা হচ্ছে খসরা রোড ম্যাপ জনাব কাজী সিরাজ আপনাকে থেকে আলোচনাটি শুরু করতে চাই আমি বলছিলাম যে রাজনৈতিক দলগুলোর এক ধরনের প্রাক প্রস্তুতি কিন্তু চলছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তো বেশ আগে থেকেই এই প্রস্তুতিটি শুরু করেছে তাদের জাতীয় সম্মেলন থেকেই আরও ছয় মাস আগে এবং এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সমাবেশ করেছেন সেখানে তো নৌকর পক্ষে ভোট চেয়েছেন দেরিতে হলেও আরেকটি বড় দল বিএনপি কিন্তু তাদের তৃণমূল পর্যায়ে দল গোছানোর কাজ শুরু করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কর্মী সভা করছে এবং এটিও নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনও এই রেসে যোগ দিয়েছে সব মিলে আপনার কি মনে হচ্ছে যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আরও এক বছরের কিছু বেশি সময় বাকি রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে পৌনে দুই বছরের মধ্যে আমাকে সময় অনুযায়ী কিন্তু আমার যেটা ধারণা আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে যখন বিশ্বতম জাতীয় সম্মেলনে প্ধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন নির্বাচনের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কথা বলে ফেললেন এবং তার নেতা কর্মী থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলেন আমার কাছে মনে হয়েছে এবং তখন থেকে আমি টক শোতেও বলে যাচ্ছি এবং আমার লেখালেখিতে আমি আনছি যে নির্বাচনটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেও হয়ে যেতে পারে একেবারে ঠিক ওই সময় মতো নর্মালি হলে তো জানুয়ারির পাঁচ তিন মাস আগে হলে অক্টোবর টক্টোবরের দিকে হতে পারে আঠারো সালে জানুয়ারি উনিশ মানে এটা নব্বই দিন আগে যদি হয় তো তাহলে আঠারো আঠারো সেই সেই দিকে হবে কিন্তু আমার যেটা মনে আমার কাছে আমার ব্যক্তি এটা সবাই একমত হবে নট নেসারেলি আমার মনে হচ্ছে যে এটা আগেও হতে প্রধানমন্ত্রী বলে চিন্তা হচ্ছে আরও আগে নিয়ে আসা নির্বাচনটি আপনি আপনি নিশ্চয় আজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য শুনেছেন তিনি বলেছেন যে দুই সালের জানুয়ারির আঠাশ তারিখ সেটা প্রধান মেয়াদ শেষ হবে না মেয়াদ শেষ হবে মেয়াদ তো এটা তো সাংবিধানিকভাবে মেয়াদ শেষ হবে ওই যে সংবিধান আবার এটাও তো আছে নির্বাচন কখন হবে এবার সুনির্দিষ্ট বা যে সর্বশেষ সংশোধনে যে নব্বই দিন আগে নির্বাচনের তো মেয়াদ শেষে যদি নব্বই দিন আগে হলে ওই সময়টাই হয় তো আমার মনে হয়েছে আমার এটা আমার মনে আমার কথা আমি বলেছি এটা ওনারা আপনি দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন এমনকি অনেকে বলছেন নানা কথাই তো বলছেন তো নির্বাচনের প্রস্তুত দুটো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন অনেক আগে এবং আরেকটি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কথা তিনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে আগামী নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হোক তা তিনি চান না এটা দেশে কোনো মানুষই চায় না যে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন নিয়ে তো আমরা প্রশ্নের মধ্যেই আছি বিতর্কিত একটি নির্বাচন নিয়ে দুই হাজার চোদ্দো সাল পাঁচ জানুয়ারি এটা নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী যে আমি নিশ্চয়ই আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী বিব্রত এই গত তিন সাড়ে তিন বছর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন বিভিন্ন দেশের স্টেট টু স্টেট রিলেশনটা আছে একটা দেশের যখন সামরিক সরকার হয় আমরা দেখেছি তখনও সেই সরকারের সঙ্গেও অন্য রাষ্ট্র সম্পর্ক রেখেছে কিন্তু ওই সম্পর্কটা সব সব কথা নয় আমাদের রাষ্ট্রের জাতির উন্নয়নে অগ্রগতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তাদের কন্ট্রিবিউশন তাদের ভূমিকা তাদের অবদান কতটুকু যেটুকু আমরা চাই সেটুকু পাচ্ছে কি না এটা হচ্ছে তারা যদি আমাদের সরকারকে আমাদের নির্বাচনকে আমাদের ব্যবস্থাপনাকে তাদের ইনভেস্টমেন্টের তাদের সহযোগিতা কাজে লাগানোর অনুকূল মনে না করে তাহলে সেটা করে না তো নানা কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন আগামী নির্বাচনটি অবশ্যই যে কোনো রকম প্রশ্নের ঊর্ধ্বে হতে হবে অর্থাৎ একটি পার্টিসিপেটরি ইলেকশান অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য একটি ইলেকশান তিনি চান এবং সেটার পরে বিএনপি থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি বিএনপি সরকারের ধারণা ছিল বিএনপি হয়তো এবারও নির্বাচন বর্জন করবে এই করবে এগুলো নানা কথা নানাজন বলেছে এবং বিএনপি কিছু কিছু লোকজনের নেগেটিভ কিছু কথাবার্তাও কিন্তু এর জন্য কারণ তাছাড়া চোদ্দো সালের পাঁচজন নির্বাচনের পরের বছর তারা তিন মাস যে কাজগুলো করেছে তাদের অ্যান্টি ইলেকশান একটা ইমেজ তারা খারাপ ইমেজ তারা তৈরি করে ফেলেছিল মানুষের একটা ধারণা বিএনপি বোধ করবে না বর্জন করতে পারে কিন্তু বিএনপি তার সেই অবস্থানটা পরিবর্তন করেছে পরিবর্তন করে দুটো জিনিস লক্ষণীয় এর আগের বা দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানো নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এখন কিন্তু তারা সে দাবিতে নেই সেখান থেকে তারা সরে এসছে তারা এখন চাচ্ছে সহায়ক সরকার তো আবার সরকারের তরফ থেকে আমার যেটা মনে হয় যে একদিকে নির্বাচনে ব্যাপার পজিটিভ প্রশ্নহীন নির্বাচন চান গত নির্বাচনে সরকারও তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছিল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন নির্বাচন হবে হতে হবে সে জায়গায় সবাই সর্বদিনের সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল তা আমার মনে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়টি নিয়ে এবার যদি সবাই নির্বাচনে যায় খুব একটা সরকারি দলের সর্বদিনের সরকার তখনকার যে প্রস্তাব এবং বিএনপি বর্তমান যে সহায়ক সরকারের প্রস্তাব দুটোর মধ্যে খুব একটা মধ্যে ব্যবধান নেই যদি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঠিক মতো হয় সবাই যদি নির্বাচনের যে রোড এই রোডে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে একটা ফয়সলা হয়ে যাবে তো বিএনপিও যেটা হচ্ছে গত উনিশে এপ্রিল উনিশে এপ্রিল তারা প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন উনি ওনার ভিশন টোয়েন্টি থার্টি এই টোয়েন্টি থার্টির ভিশন কিন্তু ওনার দ্য সিক্সথ ন্যাশনাল কাউন্সিল যেটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু দিয়েছিলেন ভীষণ ওইটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছিল এটা একটু মানে বিস্তৃতভাবে তারা বলেছেন এবং এখানে আমার যেটা মনে হয় ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি বাট মিশন টোয়েন্টি নাইনটি অর্থাৎ আগামী নির্বাচনটাই হচ্ছে মিশন এটাকে মিশন নিয়েই কিন্তু তারা ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি দিয়েছে তার মানে আমার মনে হয় বিএনপি এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমার বিএনপি পজিটিভ যেমন নির্বাচন কমিশন গঠন উপলক্ষে যে সার্চ কমিটি গঠন এখানে আমি এই বক্তব্যটা শেষ করে দিই এর আগেও যখন জাস্ট বা আগে রাষ্ট্রপতি যখন ডেকেছিলেন সার্চ কমিটি তারা গেছিল কিন্তু তারা বলছে এটা অসাংবিধানিক আমরা কোনো নাম দেব না এবার অসাংবিধানিক জানার পরেও কিন্তু নাম দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের নাম দিয়েছে এবং তারা এটা গ্রহণ করে নাই তারা মনোপুত হয় নাই তারপরেও কিন্তু গত বছর যখন রিজেক্ট করেছিল এবার রিজেক্ট করেনি অর্থাৎ পুরস্কার যে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি স্পেশাল কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাই আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি এই সম্পর্কে উচিত ছিল শুরুতে অভিনন্দন আবার আজকে আমি আসলে সময় ফুরিয়ে যাই থাকলে আমি ক্লাবে যেতাম অনুষ্ঠানে যেতাম কিন্তু আমি ঢাকা ছিলাম না বলে অংশনেওয়ার্জন একটা প্রোগ্রামে আমাদের আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের একটা প্রোগ্রামে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিই তো আমি যখন মঞ্চে ছিলাম তখন আমি মানে খুবই সারপ্রাইজ হয়েছি আকস্মিকভাবে এই পুরস্কারটা আমাকে দেওয়া হয়েছে যে যেটা আপনি বললেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল যে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড সেটা কংগ্রেসের যে বাংলাদেশ ককরেসের চেয়ারপারসন জোসেফ ক্রাউলি তিনি বাংলাদেশের খুব অকৃত্রিম বন্ধু সবাই জানেন তো জোসেফ ক্রাউলি স্বাক্ষরিত সেই সার্টিফিকেটটি ওই অনুষ্ঠানে আমাকে প্রদান করা হয় এবং আপনার নিউ ইয়র্ক সিটি যে পাবলিক অ্যাডভোকেট 
অ্যাটর্নি যাকে বলে তো তিনি একটা প্রক্লেমেশন দেন সেটা হলো যে 63 বছরের ইতিহাসে আমি প্রথম নারী হিসেবে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হই জাতীয় প্রেস ক্লাবে এটি তারা রিকগনাইজ করেছে যে বাংলাদেশের যে গণমাধ্যমে নেতৃত্ব নারীরা এগিয়ে আসছে সেটার স্বীকৃতি স্বরূপ আমি এই অ্যাওয়ার্ডটি পাই না আরেকটি যে নিউইয়র্ক সিটির পক্ষ থেকে একটা প্রক্লেমেশন সে দেওয়া হয়েছে সেটা দেখেছি আমরা জি সেটা নিউইয়র্ক পাবলিক অ্যাডভোকেট লেটিসা জেমস তিনি সেটি দিয়েছেন সেটিও যে সাংবাদিকতায় আমার কাজ এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচনকে নির্বাচন নিয়ে যে নির্বাচনে আমি তেষট্টি বছর ইতিহাসে আমি প্রথম সম্পাদ নারী সাধারণ সম্পাদক হয়েছি সেটা স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দিয়েছেন এবং গত মার্কিন নির্বাচনে আপনারা জানেন আমি আমেরিকা থেকে মার্কিন নির্বাচন কভার করেছিলাম বেশ কিছু রিপোর্টও করেছিলাম তো সেই প্রক্লেমেশনে যে মানে আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার স্বীকৃতিও তারা দিয়েছেন সেখানে জনাব কাজী সিরাজ এই যে দুটি পুরস্কার একটি তো একটি খুবই স্বীকৃত যে কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ড এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত সেটি পেয়েছেন আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাবের ইতিহাসে ষাট বছরের ইতিহাসে তেষট্টি হ্যাঁ তেষট্টি বছর তেষট্টি বছর এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটি নারী নির্বাচিত হয়েছেন এই সম্পর্কে আপনার একটু মতামত আমার মতামত হচ্ছে আমাদের লজ্জা দিয়েছে তারা আসলে এই সম্মানটা আমাদের এই দেশ থেকে আমরা যারা সাংবাদিকতা হয়েছিল প্রেস ক্লাবের সঙ্গে জড়িত আমাদের উচিত ছিল সম্মানটা আগে আমাদের জ্বালানো এখন আমেরিকায় সম্মানটা আগে দিয়ে আমাদেরকে লজ্জা দিল যে আমরা আগে দিতে পারিনি আমরা এখন যেটা করলাম তারা দেওয়ার পরে ওই উপলক্ষে এই কাজটি করলাম তো এটা তো বটেই আমাদের জন্য আমাদের এখানকার রেকর্ড তো ইটস এ রেকর্ড যে গত তেষট্টি বছরের মধ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নেতৃত্বে একজন নারী আশা এটা যে আমাদের সর্বক্ষেত্রে সমাজে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশ যে অন্য আমাদের ইভেন আমাদের আশেপাশের দেশ থেকেও নারীর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীর যে ভূমিকা নারীর যে ক্ষমতায়ন এই ক্ষেত্রে আমরা যে এগিয়ে আছি এটার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তেষট্টি বছর পরে একজন নারী নেতৃত্বে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এটি সাংবাদিকতার জন্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি মনে করি যে বর্তমান যে শেখ হাসিনা সরকার নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছেন এটি একটি একটি নতুন পালক যোগ হলো জি অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন আমরা একটা বিরতি নেব বিরতির পর আমাদের বিষয় বিস্তৃতি আবার ফিরব আলোচনায় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো আওয়ার আমরা আলোচনা করছিলাম নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর সঙ্গেই থাকুন বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা জিরো আওয়ারে আলোচনা করছিলাম নির্বাচনের প্রাক প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন এবং সাংবাদিক কলামিস্ট কাজী সিরাজ ফরিদা ইয়াসমিন আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব যে আলোচনাটি চলছিল যে বিএনপি দুই সালের পাঁচই জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন এবং নির্বাচন প্রতিহত করার যে ডাক দিয়ে সেখান থেকে তারা সরে আসছে এই গত সাড়ে তিন বছরে এবং এখন নির্বাচনের তাদের যে কার্যক্রম সেটি ইতিবাচক বলছেন নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে যদিও কিন্তু তাদের একটি অন্যতম বক্তব্য যে নির্বাচনকালীন একটি সহায়ক সরকার চান এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সব পক্ষের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে চান আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি যে দাবিটি করছে পরিবেশ তৈরি করা সেটি তারা সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে অথবা সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে বা সংশ্লিষ্টদের কি করা উচিত সবচেয়ে আসার কথা যেটা যে নির্বাচনের আমি বলবো ঢামাডোল মানে শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশন তার রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ অনেক আগেই করেছে এবং বিএনপি তারা নির্বাচনের ভীষণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি ঘোষণা করেছে এবং তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়াও করছে যে লেভিং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করার কথা এবং সে দাবিটা কিন্তু তাদের অবশ্যই এটা যুক্তি কারণ দীর্ঘদিন ধরে তারা কিন্তু সবার সমাবেশ করতে পারছে না তারা মোটামুটি পালিয়েই বেড়াচ্ছিল কারণ এর আগে যে হরতাল জ্বালা পড়াও আন্দোলন এসব কারণে বিএনপি কিন্তু একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল 
আর তারপরে দীর্ঘ সময়ে 2014 নির্বাচনের পরে তারা যেভাবে এই আন্দোলন শুরু করেছিল রাস্তায় তখন সেইগুলো ব্যর্থ হয় ব্যর্থ হওয়ার পরে তারা যে সেখান থেকে সরে এসেছে সরে আসার পরে যে তাদের নিজেদের দল গোছানোর বিষয়টা তারা কিন্তু সেটা করতে পারেনি তারা সাংগঠনিক ভাবে কোনো সেভাবে কোনো কার্যক্রম করেনি বা তৎপরতাও চালায়নি এখন এর আগে তো তারা বলছে এমন একটা আশঙ্কার মধ্যে ছিল যে বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না তারপরেও কিন্তু তারা একটা আশঙ্কার মধ্য থেকেও তারা যে এর আগে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেখানে কিন্তু তারা যে সার্চ কমিটিতে তারা নাম দিয়েছিল কিন্তু এবং সেভাবে যে সার্চ কমিটি গঠন করার পরে তারা একটু মৃদু আপত্তিও করেছে কিন্তু একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেনি তার মানে তারা তাদের মনোভাব ইতিবাচক এবং সেই তারপর থেকে কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী মুখী কার্যক্রম চালাচ্ছে বা চালানোর চেষ্টা করছে এখন তো মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ে যাচ্ছে জেলা পর্যায়ে সব সম্মেলন খুবই সব মিলে ইতিবাচক এবং তারা যে দাবিটা করছে এটা অবশ্যই আমি মনে করি যে যেহেতু সামনে নির্বাচন এবং তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় তারা অবশ্যই যে লেভেল প্লেইং যে মাঠ তারা চাচ্ছে সেটা অযুক্তিক কিছু না না কাজী সিরাজ যে নির্বাচন কমিশন যে খসড়া রূপরেখা বলছে যেটা সেটি হলো পরবর্তীতে হয়তো রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করার পরে চূড়ান্ত করবে এটি বলেছে জুলাই থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করবে কিন্তু তাদের যে সাত দফা ঘোষণা সাতটি ইস্যু তার মধ্যে প্রথম ছিল হলো অর্থ এবং পেশি শক্তির ব্যবহার বন্ধ করবে নির্বাচন কমিশন আমাদের নির্বাচনে নির্বাচনী ব্যবস্থায় এটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই এই রূপরেখার প্রথম রূপরেখা যেটি ঘোষণা করা হয়েছে আমার মনে হয় যে প্রথম দফারটাই খুব কষ্টকর হবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কারণ আমাদের নির্বাচনে পেশি প্রথম নমিনেশন দুই দল প্রধান দুই দলের কথা যদি ধরি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সেখান থেকে নমিনেশন আমরা জানি এটা প্রচুর লেখালেখি হয়েছে কেন বেচা হয় নমিনেশন কেন বেচা হয় প্রচুর আসনে তো সেটা সেখানে সেখানে যে টাকার যোগান আসবে দেবে যারা প্রার্থী কিনবে যারা সেগুলো উনি ঠেকাবেন কী করে এটা তো প্রমাণও থাকবে না যে টাকা দিয়ে নমিনেশনটা নিয়েছে আর একটা হচ্ছে নির্বাচনে টাকা যদি অন্য দল খরচ করে আওয়ামী লীগের সময় আমরা যেটা দেখেছি বিএনপি যে রকম ক্যান্ডিডেটটা হয় একটা সময় এসে দেখা গেল আওয়ামী লীগও ওই রকম পয়সাওয়ালা লোকজনকে নমিনেশন দেওয়া শুরু করলো বিএনপিতে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের আধিক্য পরবর্তীকালে এখন দেখা গেল যে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগের সামরিক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের আধিক্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীদের আধিক্য এগুলো আছে তো অর্থাৎ টাকার ক্ষেত্র এই নির্বাচন করতে জিততে হবে এখন নির্বাচন হচ্ছে জনগণ যাদেরকে ভোট দেবে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এটার উপর নির্ভর করে যে কোনো কেউ নির্বাচিত ভালো মানুষ নির্বাচিত হয়ে আসে আসুক কিন্তু প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের তো লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা এখন এটার দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে রাজনীতি যখন আদর্শ ভিত্তিক হয় রাজনীতি যখন নীতিভিত্তিক হয় তখনই এই কালো টাকা পেশি শক্তি এগুলোর আধিক্য কমে যায় এগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না কিন্তু রাজনীতি যখন শুধু ক্ষমতার জন্য হয় আমি ক্ষমতায় আছি আমাকে ক্ষমতা থাকতেই হবে আবার আমি ক্ষমতার বাইরে আছি আমাকে ক্ষমতা যেতেই হবে এবং সেই জন্যই দরকার হয় পেশি শক্তি কালো টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এগুলো আমাদের দুর্ভাগ্য এগুলোর সাথে কতগুলো লক্ষণও আছে এগুলো কেমন করে করবেন আপনি গত ছাব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পাঁচ হাজার কলেজ আছে ছাত্র সংখ্যা নির্বাচন নেই আপনি ভালো নির্বাচনের জন্যে নির্বাচন সংগঠিত করার জন্যে নির্বাচন কাজ করার জন্যে শিক্ষিত সৎ মেধাবী কর্মীও তো এখন নেই কারণ এগুলো যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় আমাদের মতো দেশের রাজনৈতিক দলে সে প্রক্রিয়াটাই সবগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমার মনে হয় দুটি প্রধান দলেরই সরাসরি কথাবার্তা বলে না হলো ভেতরে ভেতরে মানসিক একটা ঐক্য আছে যে কারণ তাদের চিন্তা ভাবনা তো হচ্ছে রাজনীতিভিত্তিক আদর্শভিত্তিক নীতিভিত্তিক দল গঠন নয় তাদের হচ্ছে বংশধারার রাজনীতি চালু রাখা প্রতিষ্ঠিত করা এর বাইরে যেতে না যায় দুই দলের এরকম একটা চিন্তা তাইলে এখানে তাদের শিক্ষিত মেধাবী তরুণ নেতা কর্মী বেরিয়ে আসুক এটার দরকার নাই এটা বেরিয়ে এদের একটা চাপ থাকতো 
যে খারাপ লোক এই ঢাকা থেকে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে বলে একজন এলাকায় যে লোক এলাকা কাজ করছে দলের জন্য মাঠে লড়াই করছে সংগ্রাম করছে জেল খাটছে নানা রকম অত্যাচার অনাচার সহ্য করছে ওদেরকে দিতে হবে মাঠ থেকে তখন একটা প্রেশার থাকতো এইসব এটা এটার একটা নজির কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বেশ কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেখানে দেখুন এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেটি হয়েছে তাই দুই দলে কিন্তু প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তাদের নিজেদের মূল্যায়ন পর্যালোচনা পরবর্তীতে আমরা দেখেছি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তৃণমূল থেকে কিন্তু যার নাম এসেছিল এটা কেন্দ্রে এসে একক দলের সভাপতি একক সিদ্ধান্তে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে রাজনৈতিক এটা এটা হচ্ছে আপনি পৌরসভা নির্বাচন সিটি কমিটির কর্পোরেশন নির্বাচন কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতার পালা বদল অদল বদল নির্বাচন আমি সেই জায়গায় আসছি যে রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে ভালো প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সেই জায়গাটি থেকে আপনি কিভাবে দেখেন যে যেটি বলছে যে কালো টাকা পেশি শক্তি এর চেয়ে একজন সৎ রাজনীতিবিদ যিনি এলাকার মানুষ রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু যখন যাকে নমিনেশন দেয় তারা কিন্তু আগে চিন্তা করে যে সে জিততে পারবে কিনা এটা হলো ফার্স্ট প্রায়োরিটি যে সে পেশি শক্তি হোক তার কালো টাকা ব্যবহার করুক এটা কিন্তু ভাবে না যে সে কিভাবে জিতবে তখন তারা চিন্তা করে যে নানান হিসাব নিকাশ করে যে এই প্রার্থী আমি যে প্রার্থীকে দিচ্ছি সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কি না তখন দেখ যে তৃণমূল চাইলো কি কেন্দ্র থেকে কাউকে চাপিয়ে দেওয়া হলো সেটা কিন্তু বড় বিষয় না তারা তখন ওই হিসাব করি সে আমার মনে অবশ্যই মানে যে কোনোভাবেই হোক আমাকে মানে ওই ওই আসনটা আমার চাই আমাকে কিভাবে আনতে হবে সেই চিন্তা মাথায় না তাতে কি তাতে কি সংসদে পেশাজীবী রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদের জায়গা নির্ভর হয়ে গেছে দেখা যায় যে যারা আগে পলিটিক্স করতো তারা কিন্তু পলিটিক্সই করতো মানে তারা রাজনীতিবিদ কিন্তু এখন দেখা গেল যে যাদের টাকা আছে তারা এই নমিনেশন কিনছে এবং তারা এমপি হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু সে এর আগে কি আদর্শগত রাজনীতি করেছেন কিনা জনগণের সাথে কীরকম সম্পৃক্ততা বা জনগণের কাছে যায় কিনা জনগণ তার কাছে আসতে পারে কিনা সেই বিষয়গুলো কিন্তু মানে প্রাধান্য পাচ্ছে না একটাই যে এই লক্ষ্যে যখন আমি নমিনেশন দিলে সে আমাকে এই সিটটা দিতে পারবে এটাই মূল টার্গেট এবং আমি মনে করি সব দলের কিন্তু ওই টার্গেট নিয়ে তারা নমিনেশন দেয় এবং সেটা যখন দেখে যে এই যে যে কথাটা প্রথমে নির্বাচন কমিশন বলল যে পেশি শক্তি এবং যে অর্থ কালো টাকার এটা বন্ধ করা এটা আমার মনে হয় না আমাদের বাস্তবতা প্রেক্ষাপটে এ দেশে এটা খুবই খুবই কঠিন কারণ দল কালো টাকা ব্যবহার কি পেশি শক্তি সেটা কিন্তু দেখছেন না যে ওই যে ক্ষমতার রাজনীতি যেটা সিরাজ ভাই যেটা বললেন যে যে কোনো ভাবে হোক আমাকে ওই ক্ষমতায় যেতে হবে আমাকে আসনটা পেতে রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা ছাড়া কমিশনের পক্ষে এই না এটা তো লক্ষ্য না সম্ভব হতো খুবই কঠিন না যদি স্বাধীন একটা নির্বাচন কমিশন যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে যদি সেরকম তারপরেও নমিনেশনের ব্যাপারে তো নির্বাচন কমিশন কিছু করার কিছু নেই আরেকটি বিষয় হলো যে সব প্রার্থী এবং ভোটারের জন্য একটি নিরাপদ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে একটি কি করে করবে নির্বাচনটি হবে পৃথিবীর কোথাও সংসদ বহাল রেখে একজন ধরেন শেখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নির্বাচন করবেন সিটিং এমপি হিসেবে তার বিরুদ্ধে যিনি নির্বাচন করবেন তিনি কিছু না সংসদ বহাল রেখে কিছু লোক নির্বাচন করবেন এমপি হিসেবে তার এমপি হিসেবে যাবে না আর কিছু লোক করবে তার বিরুদ্ধে আপনি সাধারণ মানুষ হিসাবে এখানে তো একটা বৈষম্য এটা নির্বাচন কমিশন এটা ঘুচাবে কি করে এটা তো নির্বাচন কমিশন ক্ষমতার বাইরের জিনিস এটা তো ওনারা সাংবিধানিক যে সংশোধনই এনেছিলেন সংশোধন এনেছেন যে সংশোধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাটি চালু হয়েছে তো এটা কিছু করা নেবে পারবেন না কিছু কিছু লোকজনকে তারা সরিয়েছে নিজেরাকে তদন্ত করে দেখেছে অভিযোগগুলো সত্যি কিনা 
ওসি কে সরিয়ে দিয়েছে এবং কিছু কিছু অফিসার কে সরিয়ে দিয়েছে তাৎক্ষণিক ভাবে এটা আমার মনে হয় এটা খুব একটা বাধাগ্রস্ত হয়নি বাধা প্রাপ্ত হননি যে কারণ এখানে মেয়র নির্বাচন সরকারি দলের পক্ষ থেকে হলো কি হলো না নির্বাচিত ওতে তো শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী তো যাবে না সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয় বলেই এবং সরকারের এই সরকারের অধীনে একটি ভালো নির্বাচন হতে পারে এরকম একটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য কৌশল হিসেবে সরকার এ ব্যাপারে আমার মনে নিরাপত্তা পালন করেছে কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে ক্ষমতার পালা বদল হবে না জিতলে একশো একান্ন সিট না পেলে ক্ষমতা যাওয়া যাবে না সরকার গঠন করা যাবে না সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতা এই যে যেটা বললেন এটা তো আপনি এমপিকে আপনি এমপি হিসেবে রাজ্য করতে এমপি হিসেবে একজন যখন নির্বাচন করতে যাবেন ও সে কী করবে যিনি এমপি আছেন তাকে তো সেলিউট দেবে তাকে সার সার ডাকবে বলে যে এই যে ও সি একজন প্রার্থীকে সার ডাকা আরেকজনকে দাবড়ানো দেয় এই ভাই আপনি এদিকে এসছেন কেন তো দুটো যখন হয়ে যাবে তখন স্বাভাবিকভাবে যিনি এমপি হিসেবে নির্বাচন করবেন তিনি বেশি সুবিধা পাবেন প্রশাসনের কাছ থেকে নানা দিক থেকে তো এইটা আমার মনে হয় এটা ঘুচানোর প্রশাসন কিন্তু নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনেই আপনার থানার ওসি বলুন আর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলুন তারা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অধীনেই থাকবে এবং আমরা আশা করব যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের শেষ নির্বাচন যেটি ছিল নারায়ণগঞ্জে যে নজির স্থাপন করেছে এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর কুমিল্লায় যে নজির স্থাপন করেছে সেই রকম একটি নজির তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেখা বেশ তার সেসব রূপরেখায় ঘোষণা করা হয়েছে আমরা আমরা আশাবাদ রাখতে পারি না হ্যাঁ আশা তো করে আমরা তো চাই এরকম হোক দেশের প্রতিটি মানুষ যারা একটা ভালো নির্বাচন চায় মর্যাদাশীল একটি সংসদ চায় এই যে যে এই সংসদ নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো সরকারি দলের লোক যারা আছেন তারাও লজ্জা বোধ করেন মাঝে মধ্যে এটা নিয়ে তো গর্ব করতে পারেন না যে একটা গর্বের বিষয়ে এই সংসদটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু নিরপেক্ষ স্বাধীন এটা মানে নির্বাচন উনি যেটা উনি যেহেতু নিজেই বলছেন আমি আগামী নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হোক এটা চাই না এর অর্থ তো হচ্ছে গত নির্বাচনটি যে প্রশ্নবিদ্ধ এটা উনি রিকগনাইজ করছেন তো সেক্ষেত্রে সেরকম একটি নির্বাচনের মতো দেশবাসীরও প্রত্যাশা এবং সকল প্রত্যাশা যে এরকম হবে এবং নির্বাচন কমিশন সেখানে গার্ডস দেখানোর চেষ্টা করবে তার রাজনৈতিক দলগুলো সরকারি দল যদি এর ব্যত্যয় ঘটায় যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে তখন তো অনেক দেখবেন অনেক 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 ধন্যবাদ জনাব কাজী সিরাজ এবং ফরিদা ইসমেন আপনাদের দুজনকেই আমাদের আলোচনার অংশগ্রহণের জন্য আমরা সেই আস্থাটি রাখতে চাই নির্বাচন কমিশন যে রূপরেখা ঘোষণা করেছে আর আমরা আমি সাত করার আগে আমি নির্বাচন কমিশনের উপর আমরা আস্থা রাখতে চাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু মেইন স্টেক হোল্ডার কিন্তু ওরা তো ওরা যদি ওদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে শুধু নির্বাচন কমিশন সুফি দরবেশ কাউকে বানিয়ে দিলেও কিছু করতে পারবে না জি ধন্যবাদ জনাব কাজী সিরাজ এবং ফরিদা ইয়াসমিন আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রাখতে চাই নির্বাচন কমিশন যে সাত দফা রূপরেখা ঘোষণা করেছে সেই সাত দফা রূপরেখা বাস্তবায়ন করবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এই রূপরেখায় সহযোগিতা করবে সেই প্রত্যাশা রাখছি যে যাতে একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন শুভরাত্রি